അപ്പോൾ എസ് സി എസ് മലയാളം സജി റീസി സ്റ്റിച്ചിങ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ബ്ലൗസാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന പാട്ടാണിത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊന്നും ഇനി കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങാണ് ഇത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ലീവിന് ഒരുപാട് വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഇതുപോലെ മോശം വശം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മോശം വശം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് മോശം വശം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സൈഡും മോശം വശമാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പീസാണ് നടുക്ക് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്താണ് വെച്ചേക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇതിൽ കരച്ചിട്ടില്ല ആ ഫ്രണ്ട് കരയ്ക്കണ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനില്ലേ ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ കിട്ടണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അവിടെ ഇനി മാർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോശം വശത്തേക്കാണ് മടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അറേഞ്ച് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അറേഞ്ചിൽ മടക്കി ഒരു കാലഞ്ചിൽ ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ നോച്ചിട്ടേക്കണ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരടി കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ആ നോച്ചിട്ടേക്കണ്ട് രണ്ട് നോച്ചിലും പിടിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് നോച്ചിൽ അത്ര മതിയാകും അത്രയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് നോച്ചിലും പിടിച്ചു വെക്കുക ഒരു അടി സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ ഒരടി അടിച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിരിക്കണം ഈ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല വീതി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനാണ് ഒന്നുകിൽ മെഷീനിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഹെം ചെയ്തെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം മെഷീനിൽ അടിച്ച് തീർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മടക്കൂടെ മടക്കി കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റൊക്കെ പിടിച്ച് മെഷീനിൽ തന്നെ തീർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ചിലർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരണത് നമ്മളിവിടെ തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ബോബലിൽ നൂല് തീർന്നു പോയി ബോബലിൽ നൂല് തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നൂലൊക്കെ ചുറ്റിയെടുത്തു ബോബനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഈ ബോബനൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു എണ്ണമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാ മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പണി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുക ഇതുപോലത്തെ പവർ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ എപ്പോഴും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവണമാണ് സാധാ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞു തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു നിങ്ങളെപ്പോഴും ചെയ്യും പോലെ വലിയ കണ്ണിയുള്ള കണ്ണിയിടുക കണ്ണി ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്ത്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ള കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് പത്തഞ്ചാണോ പറഞ്ഞത് ആ പത്തഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോയിട്ട് കൃത്യം പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റ പീസും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് യോജിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഓപ്പണിങ് നാലാ പറഞ്ഞാൽ നാലുണ്ടോ നോക്കുക കറക്റ്റ് നാലുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ആറഞ്ച് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ചാണ് കട്ടിങ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് അതനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു പീസ് ഞാൻ കാണിക്കുള്ളൂ രണ്ട് പീസ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളാം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് മാറിപ്പോകാതെ സെൻറ്ററൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പി
നിവൃത്തി നല്ല വശം മേളിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഓപ്പണിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്ടോ നോക്കുക നാലഞ്ചാണ് പറഞ്ഞത് നാലഞ്ച് കൃത്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ മേൽഭാഗം കൂടുതൽ വെട്ടിയ ഭാഗം ഇതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കരുത് ഉള്ളിൽ കാണും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് ആദ്യം പിടിപ്പിക്കാം ബ്ലൗസിൻ്റെ വശം നോക്കിയെടുത്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിവൃത്തി നല്ല വശമാണ് മേളിരിക്കണം അപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെയും നല്ല വശം സ്ലീവിൻ്റെയും നല്ല വശം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുക സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി ചേർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്തോന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുക അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വലുവുണ്ടാവും അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തയ്ക്കണം പിടിച്ച് വലിച്ചു കളയല്ലേ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിഞ്ഞാകെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് കുളമായി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിടിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കരുത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചത് കാലഞ്ചാണെങ്കിൽ കാലഞ്ച് അരേഞ്ചാണെങ്കിൽ അരേഞ്ച് അതനുസരിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ വെച്ച തയ്യൽ തുമ്പ് ലോക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ക്രോസ് പീസിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കളയല്ലേ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസായി പോകും സ്ലീവ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറിനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നോളും അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഈ പീസ് പിടിച്ച് തിരിക്കാണ്ട് വലിക്കാണ്ട് മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കാണാമല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒന്ന് പീസൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്കി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം ബ്ലൗസിൻ്റെ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസാണ് അപ്പോൾ അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരേപോലെ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുക ഒക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ജോയിൻ്റെ അവിടെ കൃത്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പീസൊന്നും കയറി ഇറങ്ങി പോവാതെ അടിയിൽ ചുളുവൊന്നും വിഴാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക വരുമ്പോൾ കൃത്യമാണ് ഉണ്ടാവും ശകലം പോലും വലിവോ ചുളിവോ ഇല്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കറക്കി ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പീസും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും പിടിച്ച് വലിച്ച് തയ്ക്കരുത് സ്ലീവ് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇട്ടെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഞാൻ ഷോൾഡറൊക്കെ എത്ര ബാലൻസ് വരുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫുൾ ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ബ്ലൗസ് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് പാർട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതാണ് അതുപോലെ ഈ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടും കറക്റ്റ് ലൈനിൽ വരികയും ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ
ഷോൾഡർ ഞാൻ അളന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആകണ്ട ഷോൾഡർ ഒക്കെ കൂടുതലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ ഇവിടെ നെക്ക് കൂടെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടര ഇഞ്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കുറച്ച് ആരും അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല രണ്ടര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ തൈ ഹെം ചെയ്യാനുള്ള കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ലീവും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പോലെ ചുളിവില്ലാതെ കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യം പത്തിഞ്ചുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നാലഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് താഴെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഫ്രണ്ട് എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും ബാക്ക് പീസിന് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ അതായത് സാധാ ബ്ലൗസിന് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസിന് ഒന്നര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് പതിനാലര പതിനാലര വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിമൂന്നാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നും പതിമൂന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഇരുപത്താറിന് പതിമൂന്നും പതിമൂന്നാണ് വരപ്പം അതിനേക്കാളും ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇതാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ മുക്കാലും ഇവിടെയും അഞ്ചേ മുക്കാലും അഞ്ചേ മുക്കാലും അഞ്ചേ മുക്കാലും പതിനൊന്നര അല്ലേ പതിനൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പം പതിമൂന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഇപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും ബാക്ക് പീസിൽ ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫുൾ ഈ സാധാ ഫുൾ ഓയിൽ ആകുമ്പം മൊത്തം ചുറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ച് കുറയും അതാണ് അര ഇഞ്ച് ഈ സൈഡും ആ സൈഡും കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പക്കയാണ് ഇനി നെക്ക് പിടിപ്പിക്കണ കാണിക്കില്ല നമ്മുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്ലൗസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ബ്ലൗസ് നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ ആണ് ആ ചേച്ചിക്ക് ഇതുവരെ ബ്ലൗസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലൗസ് നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങാണ് അതായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്ക